എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ആഴ്ച നമ്മുടെ വീഡിയോ എങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ വൺ ക്യൂബിനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ ക്യൂബാണ് സ്ക്വയർ വൺ ഇത് തിരിയുന്നത് ദാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോ ഈ ത്രീ ബൈ ത്രീ റുബിക്സ് ക്യൂബിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പീസസിനെ പരിചയപ്പെടാം രണ്ട് കളറുള്ള ഒരു പീസാണ് എഡ്ജ് പീസ് ദ ഒന്ന് രണ്ട് അതായത് യെല്ലോവും റെഡും രണ്ട് കളറുള്ള ഒരു പീസ് എഡ്ജ് പീസാണ് മൂന്ന് കളറുള്ള ഒരു പീസിനെ നമ്മൾ കോർണർ പീസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിൽ യെല്ലോ റെഡ് ഗ്രീൻ കണ്ടോ മൂന്ന് കളറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റായി വരുന്ന ഈ സ്ട്രെയിറ്റായി വരുന്ന പീസുകളെ നമ്മൾ ഇക്വേ ഇക്വേറ്റർ പീസ് എന്ന് വിളിക്കും നമ്മുടെ ക്യൂബിൽ ആകെ രണ്ട് ഇക്വേറ്റർ പീസ് ഉണ്ട് ഇതാ ഒരു ഇക്വേറ്റർ പീസ് വേറൊന്ന് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാണ് എന്നാലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഈ ഭാഗം രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിരിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്ലൈസ് എന്ന് പറയും ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഈ ഭാഗം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതെന്താണ് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത മൂവ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കളറുള്ള പീസ് എഡ്ജ് പീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എഡ്ജ് പീസിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണ് ഒന്ന് ഈ ക്യൂബിന് നമ്മൾ വാല്യൂകൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഈ എഡ്ജ് പീസിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഈ കോർണർ പീസിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് ഈ കോർണർ പീസിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് വാല്യൂ പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ കാണാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ അപ്പുറം നമ്മുടെ എഡ്ജ് പീസ് ഇങ്ങനെ കടന്നാൽ കണ്ടോ എഡ്ജ് പീസ് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ അപ്പുറം കടന്നു ഈ ലൈനിൻ്റെ അപ്പുറം കടന്നു കടന്നാൽ നമ്മൾ പറയ അതിന് പറയുക വൺ എന്നാണ് വൺ അതായത് എഡ്ജ് പീസിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കടന്നാൽ വൺ ആയി ഈ കോർണർ പീസും കൂടി കടന്നാൽ മുന്നേ ഒരു എഡ്ജ് പീസ് കടന്നിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ വണ്ണും ഈ കോർണർ പീസിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ വണ്ണും ടൂവും ത്രീ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് എന്താ ത്രീ ആയി അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്കും അതായത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ബാഗ് ഭാഗത്തേക്കും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ബാഗ് ഭാഗത്തേക്ക് ഈ കോർണർ കടന്നാൽ കോർണറിൻ്റെ വാല്യൂ ടൂ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കടന്നാൽ നമ്മൾ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയും കാരണം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് മൈനസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഈ എഡ്ജും കൂടി കടന്നാൽ രണ്ടും ഈ എഡ്ജിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നും മൈനസ് സോറി മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് ഡൗൺ ലെയറിൻ്റെ റൊട്ടേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഡൗൺ ലെയറിൻ്റെ റൊട്ടേഷനും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കോർണർ അതായത് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഈ കോർണർ ഒന്ന് തീ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇതാ ഈ ലൈന് കടന്നു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് സോറി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടു എന്ന് പറയും ഈ എഡ്ജും കൂടി കാണുന്നോടെ എഡ്ജിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണാണല്ലോ അപ്പോൾ ത്രീ ആയി അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷനിലേക്കും ഈ എഡ്ജിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണാണല്ലോ ഈ ഇപ്പോൾ വൺ എന്ന് വണ്ണായി കാരണം ഈ വര കടന്നിരിക്കുന്നു ഈ എഡ്ജ് അതേപോലെ ഈ കോർണറും കൂടി ഒന്ന് കടന്നപ്പോൾ ടൂ ടു ആയി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾ സോൾ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യും എന്ന് എന്നിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ആയല്ലോ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ആയാൽ നമുക്ക് തിരിക്കാം അല്ലാതെ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ അല്ല കാരണം ഇത് ലൈൻ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചാൽ പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈൻ ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം തിരിക്കുക അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് ഇതാ ഇതിപ്പോൾ അടു ഈ മൂന്ന് എഡ്ജും അടുത്താണ് ഇതേപോലെ ആ
ഈ വാ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലായി പിടിച്ച് അപ്പോൾ മൂന്ന് എഡ്ജ് ഒന്നിച്ച് കിട്ടി രണ്ട് എഡ്ജ് ആയാലും പ്രശ്നമില്ല വരേൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ പിടിച്ച് താഴ്ത്ത് വല്ല എഡ്ജും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ വരേൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ പിടിച്ച് ഒരു സ്ലാഷ് മൂവ് ചെയ്ത് സ്ലൈസ് മൂവ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഈ വരേൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ചു ഒരു സ്ലാഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് അഞ്ച് എഡ്ജ് കിട്ടിയത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ച് എഡ്ജ് കിട്ടിയാൽ ബാക്കി ആറ് എഡ്ജാണ് നമുക്ക് ഇൻസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഇൻസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ഇൻസെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഒരു എഡ്ജിനെ താഴ്ത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പെയറായി ഈ പെയറിനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കൊ കൊണ്ടുക ഇപ്പോൾ തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം കാരണം ഇത് സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ നമ്മൾ ശരിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ നാലെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പിടിച്ച് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിൽ പിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് എഡ്ജുകളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ആറ് എഡ്ജിനെ അടുത്ത അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ആറ് എഡ്ജിനെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്യൂബ് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്യൂബ് ഷേപ്പ് എന്താ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനെ വല്ല വന്നാൽ നമുക്ക് ക്യൂബ് ഷേപ്പ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും കാരണം അതൊരു എളുപ്പമായൊരു മെത്തേഡാണ് ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുക രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ടുക ആറെണ്ണം അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുക എന്നാൽ ഒരു പഴയ മെത്തേഡാണ് ഭയങ്കര സമയം എടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് അതിനാൽ ഞാൻ നാലെണ്ണം അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയും രണ്ടെണ്ണം താഴ്ച കൊണ്ടുപോയുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത ശേഷം ഒരാൾഗോർദ്ധം ചെയ്യുക സ്ലൈസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു സ്ലൈസ് മൈനസ് ത്രീ സ്ലൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യൂബ് ഷേപ്പ് വന്നു എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നില്ല കിട്ടാത്ത കേസിൽ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുത്തണം അതിന് വരുത്താൻ നമുക്ക് മെത്തേഡ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ വരുത്തണം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് കോർണറുണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് കോർണറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നാല് കോർണറിനെയും സെയിം ആക്കണം അപ്പോൾ ഈ സെയിം ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെറിയ പി റെഡ് പീസിനെ റെഡാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ചെറിയ റെഡ് പീസിനെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും ഈ വലിയ റെഡ് പീസിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും പിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റെഡ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പിടിച്ച് ഗ്രീൻ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പ് ലെയറിൽ യെല്ലോ ആവും വരിക അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെയറിൽ ടോപ്പ് ലെയറിൽ യെല്ലോ കോർണർ സോറിയൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് യെല്ലോ കോർണറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് കോർണറിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തേക്ക് കൊടുന്നാൽ ഇതെല്ലാം താഴ്ത്തേക്ക് വരും പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്യൂബ് ഷേപ്പ് പോവും അപ്പോൾ ക്യൂബ് ഷേപ്പ് പോവാതെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു എഡ്ജിനെ നമ്മൾ ഈ വരേൻ്റെ അപ്പുറം കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ക്യൂബ് ഷേപ്പ് പോയില്ല ഈ ഇക്വേറ്റർ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ആവുകയേ ഉള്ളൂ ഇതങ്ങനെ അത് ഫ്ലിപ്പ് ആയാൽ നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ലാഷ് ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വൈറ്റ് കോർണർ മാത്രം അതാ ഒരു വൈറ്റ് കോർണർ മാത്രം ബാക്കി മൂന്നും യെല്ലോ കോർണറാണ് താഴ്ത്തും അതന്നെയാണ് സ്ഥിതി മൂന്ന് യെല്ലോ കോർണറും ഒരു സോറി മൂന്ന് വൈറ്റ് കോർണറിനും ഒരു യെല്ലോ കോർണറും ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒന്നിന് ഒന്നിന് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് റൈറ്റിലായിട്ടും ഒന്നിന് നമ്മൾ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റിലായിട്ടും പിടിച്ച ശേഷം ഈ മോളത്തെ ഒന്നിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യും അതായത് ക്യൂബ് ഷേപ്പ് മാറാതിരിക്കാൻ ഈ ഈ എഡ്ജ് പീസിനെ വരാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു അപ്പോൾ കൊടുന്നു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്ലൈസ് മൂവ് ചെയ്യുക ഇതിനെ തിരികെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പെയറായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യെല്ലോ കോർണേഴ്സ് ആണല്ലോ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ
ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കോററും അതിൻ്റെ കളറുമായി മാച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ കോറ അതിൻ്റെ കളറുമായി മാച്ച് ആണ് അതേപോലെ ഈ മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് മിസോറിയൻ്റെ അതായത് കളർ മാച്ച് അല്ലാത്ത ഒരു എഡ്ജിനെ എടുക്കുക അതാ ഇതിനെ എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്താ ഇങ്ങനെ അതിന് ശേഷം താഴെയും അതേപോലെ ഒരു എഡ്ജ് എടുക്കാം ഇതെടുത്തു ഇതിനെ നമ്മൾ നേരെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഈ ആൽഗോ അപ്പോൾ ഒരു ആൽഗോർദ്ധം ചെയ്യുന്നതോടെ ഇതും ഇതും സ്വാപ്പ് ആവും അപ്പോൾ ആൽഗോർദ്ധം ഇതാണ് വൺ സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ സ്ലാഷ് മൈനസ് ടു വൺ സ്ലാഷ് മൈനസ് ത്രീ സ്ലാഷ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതും ഇതും സ്വാപ്പ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അടുത്ത റൈറ്റ് സൈഡ് എടുക്കാം എന്താ ഇതിട്ടു നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പിടിച്ചു അപ്പോൾ നീ താഴ്ത്തു അതേപോലെ ഒന്നും എടുക്കാം ഇതിനെടുത്തു ഞാൻ നേരെ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി അൽഗോർദ്ധം ചെയ്യാം വൺ സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ സ്ലാഷ് മൈനസ് ടു വൺ സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അതും സ്വാപ്പായി ഇതും ഇതും സ്വാപ്പായി ഇനി അടുത്ത ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇതും ഇതും സ്വാപ്പാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് 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 ഞാൻ എടുത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പിടിച്ചു ഞാൻ ബാക്ക് സൈഡിലേക്കും പിടിച്ചു അത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും സ്വാപ്പാക്കാം ആൽഗോർദ്ധം ചെയ്ത് വൺ സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ സ്ലാഷ് മൈനസ് ടു വൺ സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഈ ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എന്താ ഇതേപോലെ ഈ കോർണർ ഓണിയൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കോർണർ ഓണിയൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓറിയൻ്റ് ആയ രണ്ട് കോർണർ എടുക്കണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോർണർ ഓറിയൻ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൽഗോർദ്ധം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്താ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ ഓടിയൻ്റ് ആയി വരും അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഓറിയൻ കോർ കോർണർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ബാക്ക് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാം ബാക്കിലേക്ക് പിടിച്ചു ഇത് റെഡും റെഡും ആണ് അതാണ് ഞാൻ ഓറിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാക്കിലേക്ക് പിടിച്ച ശേഷം ഒരാൾക്കൊന്ന് തന്നെ എടുക്കാം സ്ലാഷ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് മൈനസ് ത്രീ സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് മൈനസ് ത്രീ സ്ലാഷ് കണ്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ കോർണറും ഓറിയൻ്റ് ആയി കണ്ടോ ഈ റെഡ് റെഡ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ ബ്ലൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടോപ്പിലെ കോർണറുകൾ ഓറിയൻ്റ് ആക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടോപ്പ് ടോപ്പ് ലെയർ അതായത് ഈ വൈറ്റ് ടോപ്പ് ലെയർ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആൽഗോർദ്ധമാണ് സ്ലാഷ് സിക്സ് സോറി മൈനസ് സിക്സ് സിക്സ് സ്ലാഷ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ യെല്ലോ കളർ മുകളിലേക്കും വൈറ്റ് കളർ താഴേക്കും വന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഓറിയൻ്റ് ഉള്ള കോർണർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അത് ഇങ്ങനെ ഇനി ആൽഗോർദ്ധം ചെയ്യാം സ്ലാഷ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് മൈനസ് ത്രീ സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് മൈനസ് ത്രീ സ്ലാഷ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ താഴത്തതും ഓറിയൻ്റ് ആയി വന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റെഡ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് കളർ യെല്ലോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ യെല്ലോ തന്നെ മുകളിലാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യെല്ലോ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ മുകളിലാവാത്തൊരു കേസ് കേസ് വരാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ ഈ സിക്സ് 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 ആൽഗോർദ്ധം വെച്ച് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടാം കൊണ്ടാം അപ്പോൾ 
ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോർണറും ഓറിയൻ്റ് ആവാത്ത കേസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ കേസ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു എഡ്ജ് ഒരു കോർണറും ഓറിയൻ്റ് ആവാത്ത കേസ് കിട്ടും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോർണറും ഓറിയൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആൽഗോർത്ത ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി സ്ലാഷ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് മൈനസ് ത്രീ സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് മൈനസ് ത്രീ സ്ലാഷ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ ഓരിയൻ ചെയ്ത് കിട്ടും എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് ഈ കോർണർ ഓരിയൻ ചെയ്ത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് പിടിക്കുക ബാക്കിലേക്ക് പിടിച്ചു ഇട്ട് ഈ ആൾക്കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം സാധാ പോലെ സ്ലാഷ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് മൈനസ് ത്രീ സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് മൈനസ് ത്രീ സ്ലാഷ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓറിയൻ ചെയ്ത് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കിനി എഡ്ജ് പെർമിറ്റേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ എഡ്ജ് പെർമിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എഡ്ജ് പെർമിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് എഡ്ജുകളും സ്വാപ്പ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ രണ്ട് എഡ്ജിലും സ്വാപ്പ് ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് ഐഡിയ വേണം അതായത് ഇത് രണ്ടും സ്വാപ്പ് ആയാൽ ഈ ഈ ഗ്രീൻ ശരിയാവും ബ്ലൂ ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ ബ്ലൂവും ഈ ഓറഞ്ചും സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഓറഞ്ചും റെഡൊക്കെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ വേണം അപ്പോൾ താഴെയും അതേപോലെ തന്നെ സ്വാപ്പ് ആവും നമ്മൾ മുകളിൽ സ്വാപ്പിങ് അതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ താഴെ ഇത് രണ്ടും സ്വാപ്പ് ആവും മുകളിൽ ഇത് രണ്ടും സ്വാപ്പ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ എന്താ സ്വാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം എനിക്ക് ഇത് രണ്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം റെഡ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ റെഡ് ഒന്ന് അപ്പോൾ റെഡ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ശേഷം ഗ്രീനും ബ്ലൂവും തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് രണ്ടുമാണ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഞാൻ റൈറ്റിലും ബാക്കിലുമായി പിടിച്ചു ഈ താഴെ എന്തിനെയാണ് എനിക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം എനിക്ക് താഴെ ഇതിനെ രണ്ടിനുമാണ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിയായിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും താഴെ താഴെ പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ആൽഗോർദ്ധ ചെയ്യുക സ്വാപ്പിങ് ആൽഗോർദ്ധം ഇത് രണ്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്യാനും ഇത് രണ്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്യാനും ആൽഗോർദ്ധം ഇതാണ് മൈനസ് ടു സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ സ്ലാഷ് മൈനസ് ടു വൺ സ്ലാഷ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വാപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അടിയിലും ഞാൻ രണ്ടും സ്വാപ്പായി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം ഇതാ ഇനി ഞാൻ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗ്രീനും ബ്ലൂവുമാണ് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഈ അപ്പോൾ ബ്ലൂവും ഗ്രീനും സ്വാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ റെഡും ഇവിടെ ബ്ലൂവും വരും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സ്വാ ഞാൻ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ഇതിനെ റൈറ്റിലും ബാക്കിലും പിടിക്കണം താഴെ എനിക്കൊന്നും സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു എന്നിട്ട് സ്വാപ്പിങ് ആൽഗോർദ്ധം ചെയ്യാം മൈനസ് ടു സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ സ്ലാഷ് മൈനസ് ടു വൺ സ്ലാഷ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും അത് രണ്ടും സ്വാപ്പായി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും വൺ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് അടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഡിസോറിയൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് റൈറ്റിലും ബാക്കിലും ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയും ഞാൻ റൈറ്റിലും ബാക്കിലും വെച്ചു മറ്റേ സ്വാപ്പിങ് ആൽഗോർദ്ധം ചെയ്യാം മൈനസ് ടു സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ സ്ലാഷ് മൈനസ് ടു വൺ സ്ലാഷ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് സ്വാപ്പ് ആയതോടെ ക്യൂബ് കംപ്ലീറ്റ് സോൾവായി വരും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സോൾവായി വരാത്തൊരു കേസുണ്ട് ആ കേസ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സോൾവായി വരാത്ത കേസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഗ്രീൻ ഇങ്ങോട്ടും ഈ റെഡ് ഇങ്ങോട്ടും പോകണം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മേടിച്ച് സ്വാപ്പിങ് ആൽഗോർദ്ധം ചെയ്താൽ ഇത് രണ്ടും വീണ്ടും തെറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറി മാറി കളിക്കുകയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാക്കാൻ നമുക്കൊരു ലോങ് ആൽഗോർദ്ധം യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ആൽഗോർദ്ധം എങ്ങനെ
ഈക്വേറ്റർ ഫ്ലിപ്പ് ആൽഗോർദം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലാഷ് സി മൈനസ് സിക്സ് സ്ലാഷ് മൈനസ് സിക്സ് സ്ലാഷ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേറ്റർ ഇങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇക്വേറ്റർ ഫ്ലിപ്പായി ഇത് ക്യൂ കംപ്ലീറ്റ് സോൾവ് ആയിട്ടും ഇക്വേറ്റർ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലിപ്പായ കേസ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേറ്റർ ആൽഗോർദ്ധം ചെയ്താൽ ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇനി നമുക്ക് ഈ ആ ലോങ് ആൽഗോർദ്ധം ചെയ്യാം സ്ലാഷ് മൈനസ് ത്രീ സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് മൈനസ് ത്രീ സ്ലാഷ് ത്രീ സ്ലാഷ് ടു സ്ലാഷ് ടു സ്ലാഷ് മൈനസ് ടു സ്ലാഷ് ഫോർ സ്ലാഷ് മൈനസ് ടു സ്ലാഷ് ടു സ്ലാഷ് ഫോർ ഫോർ മൈനസ് വൺ സ്ലാഷ് മൈനസ് ത്രീ സ്ലാഷ് ഫോർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഈ പാരിറ്റി സോൾവായി കിട്ടും ഇനി പാരിറ്റി മെമ്മറൈസേഷൻ എങ്ങനെ മെമ്മറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പാരിറ്റി മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ പാരിറ്റി മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം സ്ലാ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു സ്ലൈസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ ഈ ഷേപ്പിനെ ഒന്ന് ഹാഫാക്കി എന്നിട്ട് സ്ലൈ സ്ലാഷ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ഇങ്ങ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ലെയർ ഒന്ന് തിരിച്ചു എന്നിട്ടും ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ലെയർ ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു എന്നിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഈ ലെയർ ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു സ്ലൈസ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെയാ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ ഈ സ്റ്റേജ് എത്തിയ ഞാൻ ഈ ഇങ്ങനെ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡയൽ ഡയഗ്രമലായി കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യുക ഈ ഷേപ്പിനെയും ഇതാ ഈ ഷേപ്പിനെയും അങ്ങനെ ഡയഗ്രമലായി കട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്താ ഈ ഈ ഷേപ്പിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക ഹാഫായിട്ട് ഈ ഷേപ്പിനെ ഇങ്ങനെ ഹാഫായി കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് കോർണറിനെ ഈ എഡ്ജിൽ നിന്ന് സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവ ഇതാ അപ്പോൾ ഈ ഈ വരേൻ്റെ ഇപ്പം ഈ സൈഡിലാണ് ഈ രണ്ട് എഡ്ജും കണ്ടോ ഈ രണ്ട് എഡ്ജും ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്യുക ഈ എഡ്ജിനെ ഈ വരേൻ്റെ ഇപ്പുറത്താക്കുക ഇങ്ങനെ എന്നിട്ടൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്യുക ഈ എഡ്ജിനെ വരയുടെ ഇപ്പുറത്താക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ റെഡ് ഈ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇവിടെ റെഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ റെഡ് ഉണ്ട് ഈ റെഡിനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ആക്കുക എന്നാണ് അങ്ങനെ ലൈൻ ആക്കിയ ശേഷം ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ കോർണറിനെ ഒന്ന് ഈ കോർണറിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവ എന്നിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പാരിറ്റി മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ വൺ ശരിയാക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വേറൊരു വീഡിയോ നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് റിപ്പീറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ്
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം